Neste vídeo vamos aprender a calcular os divisores de um número natural. Vejamos então o que é que podemos dizer acerca dos divisores de um número. O que é que será isto? Olhando, vendo com atenção a palavra divisores, reparem que tem a ver com dividir. Portanto, os divisores de um número serão aqueles outros números que o vão dividir de forma inteira. Ok? É exatamente isso que diz a definição, que nós vamos aqui analisar, que diz então o seguinte, os divisores de um número natural são todos os números que dividem de forma inteira, e dividir de forma inteira é quando dá resto zero, é dividir em partes iguais de forma a dar sempre resto zero. E esse mesmo número, ok? Nada melhor do que vermos alguns exemplos para percebermos o que é isto da definição. Portanto, o que diz aqui, o que está aqui escrito a preto, que no fundo é a definição matemática de divisor, nós vamos ver agora aqui na prática como é que funciona, ok? Então para isso vamos calcular os divisores de 20, por exemplo, de 18 e de 15. Então comecemos aqui pelos de 20. Como é que nós então calculamos os divisores de 20? Vamos então abrir aqui uma chaveta e tentar colocar aqui todos os divisores de 20. Bom, começamos pelo primeiro algarismo, pelo 1. O 1 será, será divisor de 20? É divisor de 20. Se 20 a dividir por 1 dá resto zero. E dá 20 a dividir por 1 dá 20. Resto zero. Então, quer dizer que 1 é divisor de 20. Ok? Vamos passar ao 2. 20 a dividir por 2, quanto é que dá? Dá 10. Dá 10 partes iguais. Não sobra nada. Dá resto zero. Logo, quer dizer que o 2 também é divisor de 20, porque dividiu o 20 em partes iguais. Passamos ao 3. 20 a dividir por 3. Quanto dá? Nós poderíamos fazer a conta à mão de dividir, mas não será necessário. Vejamos, 20 a dividir por 3. Se pensarmos na tabela do 3, não está lá o 20, não é? Quer dizer que se fizermos 20 a dividir por 3, não vai dar resto zero. Vai dar um resultado com vírgulas. Quer dizer que o 3 não é divisor de 20, porque não o divide de forma inteira. Ok? Passamos ao 4. 4 é divisor de 20? Vamos ver. 20 a dividir por 4 dá 5. Resto zero, não sobra nada. Quer dizer que o 4 é divisor de 20. O 5, 20 a dividir por 5 dá 4. Portanto, também dá número inteiro, resto zero. Logo, o 5 também é divisor de 20. O 6, 20 a dividir por 6. 20 a dividir por 6 dá número com vírgulas. Portanto, não dá resto zero. Se pensarmos na tabada do 6, também não encontramos lá o 20. 20 a dividir por 7, a mesma coisa. Também não dá resto zero. 20 a dividir por 8, também não dá resto zero. 20 a dividir por 9, também não. 20 a dividir por 10. 20 a dividir por 10, dá 2. Dá duas partes a cada um. Reparem, 20 a dividir por 10 dá 2. 2 vezes 10 dá 20, certo? Ou seja, o 10 é também divisor de 20. E o próximo divisor de 20 será o próprio 20. Porque, reparem, se dividimos o 20 por 11 não dá resto zero, por 12 também não, por 13, por 14, por 15, por 16, 17, 18, 19 também não. Temos o próprio 20, porque 20 a dividir por 20 dá 1 e dá resto zero. Ok? Reparem aqui numa dica para nós encontrarmos os, os divisores todos. Nós poderemos fazer da seguinte maneira. Quando dividimos, por exemplo, aqui, 20 a dividir por 1, dá 20. Como dá 20, quer dizer que o 20 também vai ser uh, divisor de, de 20, ok? Passamos ao 2. 20 a dividir por 2, deu 10. Portanto, o 2 é divisor, mas como deu 10, quer dizer que o 10 também vai ser divisor. Certo? E assim encontramos logo 2 de cada vez. Por exemplo, 20 a dividir por 4, quanto é que deu? Deu 5. Quer dizer que o 4 é divisor, é divisor porque deu o resto zero, mas o 5 também vai ser. Porque depois, a fazer 20 a dividir por 5, vai dar o 4. Ok? E assim encontramos os, os divisores mais rapidamente. Vamos fazer mais um exemplo aqui para o 18. Então como é que eu vou encontrar os divisores de 18? Eu vou começar pelo 1. 18 a dividir por 1 dá 18. Quer dizer que o 1 é divisor. E agora eu vou já aplicar a técnica que expliquei em cima. Ou seja, vou já colocar aqui do fim o 18. Porque eu sei que o 18 também dá múltiplo. Porque 18 a dividir por 1 deu 18. Isso quer dizer que 18 a dividir por 18 dá 1. Ok? Vamos experimentar o 2. 18 a dividir por 2 dá 9. 
reparem que o 18 é par, dá para dividir por 2. Quer dizer que o 2 é divisor de 18, ok? E como deu 9, eu sei que 18 é dividir por 2, deu 9. Quer dizer que 18 é dividir por 9 vai dar 2. E portanto, podemos também colocar aqui o 9 já, ok? Vamos passar ao 3. 18 é dividir por 3, dá 6. Portanto, dá resto zero, ou seja, o 3 é divisor de 18. Reparem que o 18 está na tabada do 3. E deu 6, não é? Como deu 6, o 6 também será divisor, porque o 18 também está na tabada do 6. Portanto, o 7 não, não vai dar, o 8 também não, o 9 dá, como já está aqui visto, e assim encontramos mais rapidamente os divisores todos de 18. Ok? Vamos passar ao 15, porque eu fiz aqui dois números pares, o 20 e o 18, vamos fazer agora um número e impar. Só por uma questão de, de ser diferente, uh, mas calcula-se exatamente da mesma forma. Então, começamos com o número 1. 15 a dividir por 1, dá 15, resto 0, logo o 1 é divisor de 15. E como dá 15, isso quer dizer que o próprio 15 também será divisor de 15, porque 15 a dividir por 15 vai dar 1. Lá está aqui a analogia, ok? 15 a dividir por 2, 15 a dividir por 2, reparem, não dá resto zero, metade de 15 dá 7,5, portanto dá com vírgulas, portanto o 2 não é divisor. 15 a dividir por 3, dá 5, portanto o 3 é divisor, porque deu resto zero, deu um número inteiro. E como deu 5, quer dizer que o 5 também vai ser divisor do 15, ok? Porque 15 a dividir por 5 vai dar o 3 depois. Bom, o 4 não é, 15 a dividir por 4 dá vírgulas. 15 é dividir por 5 é, já está aqui o 5 e pronto, a partir daí não vale a pena fazer mais nenhum. Ok? Bom, vamos tirar então algumas conclusões. Que conclusões podemos aqui tirar? Vou, vamos escrever aqui uma, uma notinha. Nota. Podemos então concluir o seguinte. Nós calculamos aqui os divisores de 20 e o 20 é a divisão dele próprio. Calculamos os divisores de 18 e o 18 também cá está, é a divisão dele próprio. Calculamos os divisores de 15 e o 15 também é, é divisor dele próprio. Será que isto acontece sempre ou não? O que é que acham? Sim, acontece sempre. Porquê? Porque um número qualquer a dividir por ele próprio dá sempre 1 e, portanto, dá resto zero. Ou seja, podemos generalizar e admitir que qualquer número, qualquer número natural, não é? estamos a falar dos números naturais, é divisor de si próprio, ok? É uma generalização que podemos fazer porque percebemos, não é? Quando dividimos um número por ele próprio, dá sempre a unidade e, portanto, dá resto zero. Está, cabe na definição de divisor. Mais uma curiosidade, por exemplo, o 1. O 1 está a aparecer aqui nestes três exemplos que nós fizemos. Será que o 1 aparece sempre? Reparem, qualquer número a dividir por 1 dá o próprio número, não é? E dá resto zero. Portanto, o 1 consegue sempre dividir, seja o número que for. É sempre divisor, ok? Podemos também, então, generalizar e dizer que o 1 é divisor de qualquer número, ok? O 1 é divisor de todos. Todos os números dão para dividir por 1. Qualquer número a dividir por 1 dá o próprio número. 527 a dividir por 1 dá 527. Ok? Mais uma questão. Por exemplo, o zero nunca aparece aqui. Será que o zero nunca é divisor? Não, porquê? Reparem. Um número a dividir por zero é possível fazer em matemática. Em matemática não é possível dividir por zero, seja que número for. Ok? Podem experimentar até aí na máquina de calcular. Se fizerem 3 a dividir por 0, não dá resultado nenhum, dá erro, porque dividir por 0 é uma coisa impossível, ok? Portanto, temos definido que 0, o número 0, não é divisor, nunca pode dividir qualquer número, ok? Não é divisor de qualquer número, de qualquer, seja ele qual for. E pronto, os divisores... Penso que estarão vistos. Estamos agora, depois de ver os múltiplos, eh, estaremos em condições de avançar para, para o conhecimento dos números mais profundo, que é o estudo dos números primos e compostos.
Mas primeiro é importante então haver uma reflexão pelos divisores e pelos múltiplos que estarão no vídeo a seguir para avançarmos então para os números primos e compostos. Ok? Então até uma próxima!